안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 다시 투 채널 블랙박스 영상으로 돌아왔습니다 속도는 2.5배 올렸어요 비슷한 작업이기 때문에 속도를 좀 빨리 올렸습니다 저 뒤에 화물차가 도착했죠 여섯 바레트 도착했습니다 일단 안에부터 좀 정리를 해야 되겠죠 이곳이 지금 아슬아슬합니다 이제 지게차가 10cm만 지게빨이 길었어도 작업하기 힘든 곳이죠. 그리고 보기보다도 이 안에 땅이 단단해요. 다른 곳 같으면 은 지게차가 회전을 못할 정도로 지게차가 빠져버리는데 이곳은 단단합니다. 자 일단 쓰고 남은 것들 밖으로 빼놓고 이곳에다가 차근차근 정리를 해야 될것 같아요. 저게 지금 딱 여섯 바레트에요. 한 바레트씩 되어 있습니다. 좀긴 바레트죠. 긴 바레트 여섯 개. 자, 이거 아직도 두개더 정리해야 되네요. 이게 차곡차곡 지금 오른쪽 끝에 신문 쌓이는 데부터 이 박스를 정리해야 되기 때문에 이 밖에 것을 바로바로 바로 치우지 않으면 은 제가 회전하기가 쉽지가 않습니다 그래서 일단은 필요 없는 박스 쓰다, 쓰다가만 박스는 다 꺼내 놓는 중이죠 이렇게 일단 랩이 벗겨져 있으면 은 이게 잘 미끄러져요 지난번에도 한번 이곳 말고 다른 곳이었는데 그거, 그것도 그 이제 후진 전진에서 들어가다가 약간 힘을 잘못 쓰니까 그냥 빠져버리더라고요 자 일단 하나 가지고 들어가도록 하겠습니다 이 농산물 담는 이런 박스 같은 것들 은근히 또잘 넘어가요 이게요 왜 이렇게 그런지 몰라도 잘 넘어가더라고요 총 이제 이거는 이제 박스가 한 바레트로에 돼 있지만 대부분 두 바레트씩 돼 있거든요. 두 바레트 되어 있으면 부피가 커서 지게빨을 넣더라도 좀 덧발의 길이가 짧으면은 한 번에 두 바레트 뜨지를 못합니다. 박스가 바레트보다 많이 나와 있거든요. 그런 이제 그런 것들은 그런 에러점이 있고 이거는 이제 간편하죠 그거에 비하면 자 지금. 90도로 회전해서 놓는데 보시면 은 공간이 없어요 뒤쪽에 보세요 작은 화면을 보시면 은 뒤에 거의 닿을 정도거든요 놓고 발빼 나올 때 보면 은 굉장히 위험합니다 뒤에 조금이라도 짐이 있으면 은 작업이 안될 정도예요 정확히 말씀드리면 은제 지게차의 맞춤이 형 하우스라고 할까요 딱 들어가서 회전을 하면 딱 맞습니다 자 지금 후진 하고 있죠 후진 화면 한번 보시기 바랍니다 굉장히 좁아요 저 부분이 그래서 놓는 건 놓지만 발을 뺄때 정말 딱 맞습니다 어떻게 이렇게 딱 맞았는지 알 수가 없어요 이게 만약에 이렇게 회전해서 지게발을 못 뺀다고 하면은 저걸 저쪽으로 붙여 놓기가 쉽지가 않겠죠 이쁘게 되질 않아요 옆에서 집어 넣는다고 생각을 하게 되면은 자 이렇게 해서 회전을 할수 있다는 거 천만다행이죠 그렇다고 이게 이제 덧발을 빼버리고 원발로 작업하기에는 또저 파레트가 길거든요. 원발로 해도 되긴 되는데 덧발을 또 빼야 되는 그런 난이도가 있죠. 덧발을 빼고 다시 장착하고 이게 또 사실 굉장히 귀찮은 일이죠. 자, 덧발 안 빼고 딱 맞습니다. 여기서 회전할 때 조심해야 되죠. 그나마 이 진짜 이 땅이 굉장히 단단해요. 이렇게 단단할 줄은 몰랐습니다. 자, 계속 
거래를 하는 곳이긴 하지만 정말 예전에 맨 처음 갔을 때는 고심 고민을 좀 했어요. 이게 과연 지게차가 빠질 것인가 안 빠질 것인가 해서 고민했어요. 이렇게 지게차가 앞뒤로 이런 식으로 왔다 갔다 하는 거는 괜찮은데 회전을 하게 되면 지게차가 타이어가 저 땅을 파고 들어가기 때문에 빠질 확률이 많거든요. 근데 이곳은 단단하거든요. 그건 안심하고 작업을 할수 있습니다. 이제 저 옆에 있는 거 하나 치워야지 될것 같아요. 회전이 잘안 돼서 약간 들어서 회전을 하고 있습니다. 지금 이 하우스에 보면은 일정 부분 높, 높이 부분에 일정한 높이 부분에 가로 지지대가 쭉 있죠. 지금 작은 화면을 보시면은 그래서 일반 지게차로는 이곳에서 마스트를 상승하게 되면은 그곳에 닿거든요. 근데 이제 3단 지게차 같은 경우 그것을 잘 이용을 하면은 마스트가 일정 부분까지 밖에 안 올라가잖아요. 이곳에서 약간 들어서 회전을 할수 있는 겁니다. 일반 스탠다드 지게차 같은 경우 마스트가 닿아서 저곳에서 이 붐을 상승할 수가 없어요. 이제 정리가 끝. 이제 또 갖고 들어오면 되는데 이 앞에 있는 파레트 있죠? 빈 파레트 치워줘야 되겠죠? 파레트도 가지고 나가야지 이곳에 또 정리를 하겠죠. 회전이 잘 안되면은 저 파레트 돌려버리면 되죠. 이것은 이제 이따 실어줄거고 두 파레트 가지고 들어가도록 하겠습니다. 이 하우스 같은 경우도 참 지금 꽤 오래전 일이거든요. 맨 처음 이곳에 돌아 들어와서 이것을 하, 박스를 갖다 적재해 놓을 때는 처음에는 저도 이제 고심을 했어요. 이게 회전이 안 되는 줄 알고 회전을 안 하고 그냥 똑바로 들어와서 옆에는 밀어 넣다 보니까 이쁘게 놔지지도 않고 또 공간도 많이 차지하더라고요. 지금 이제 서로 이 하우스 주인분하고 개선이 된 거죠. 그래서 지게차가 작업하기가 굉장히 잘돼 있습니다. 이곳은 이제 화주가 없어도 제가 작업을 하는 그몇 군데 안 되는 곳이죠. 몇 시에 전화 와서 화물차 도착했다 그러면은 부지런히 가서 혼자 내려놓고 혼자 정리해 놓고 문장구가 옵니다. 그만큼 이제 이곳은 서로 간의 신뢰가 형성되어 있고 또 지게차 작업할 수 있게끔 다 되어 있어요. 지금 이제 서로 잘 되어 있죠. 지금 딱 작업하기 좋은 사이즈입니다. 제가 지게차가 제 지게차가 작업하기에 딱 맞는 곳이죠. 이곳은 제가 알아서 작업을 하고 있는 곳이에요. 이 종이 박스라는 것은 그렇게 위험한 물건은 아니죠. 사고가 난다고 해도 또는 박스가 넘어간다고 해도 다시 쌓으면 되는 거잖아요. 뭐 파손되는 것도 아니고 그렇기 때문에 그나마 이곳은 화주가 없어도 작업하는데 어려움이 없어요. 자, 아까 꺼내놨던 박스 두 개만 옮겨 놓으면 끝납니다. 지게발이 잘안 들어가네요. 조심조심 가서 놓고 끝내도록 하겠습니다. 화물차 사장님 수고하셨어요. 저거 실고 가야 되는데 일단 요거 갖다 놓고 빈바레트 실어주고 자, 뒤쪽에 조그만 물건이라도 있으면 은 지게차에서 감지기가 엄청 삑삑 되거든요. 지금 보시면 뒤로 후진할 때 아슬아슬하죠? 지게빨이 빠짓듯 말듯 굉장히 좁습니다. 그러나 그냥 딱 맞는 그런 넓이 자, 빈파르트 실어주도록 하겠습니다. 이렇게 한 파레트 하나에 
박스를 싣고 오는 게 조금 더 안전해요. 바, 작은 빨에서 두 개의 저 박스를 싣고 오면은 박스가 많이 튀어나와서 덧발 길이가 짧으면은 두 개의 뜨기가 쉽지가 않거든요. 마지막 박스. 자, 이렇게 해서 무사히 작업이 끝났죠. 그럼 안전운전 하시기 바랍니다. 무더위에 폭우에 여러모로 고생들 많으시죠? 무사히 보내시기 바랍니다. 감사합니다.